一说到胖和脂肪，大家第一反应想到的会是自己肚皮上能捏起来的软软的脂肪。其实这种能捏起来的脂肪，只是人体两大脂肪中的一类，叫皮下脂肪。还有一种看不到、捏不着的，位于腹腔内的脂肪，它会包裹于各种主要脏器，像心脏、肝、肾、胰腺等，这种叫做内脏脂肪。听到这里，你可能会说，皮下脂肪和内脏脂肪还不都是脂肪？难不成还有什么不同？哎，你还真说对了，的确不一样。皮下脂肪一般都是无害的，顶多就是让我们改变外形。而内脏脂肪超标的话，就是真的要命了。来，我们先来看一下，有多少朋友认为内脏脂肪的作用只是储存多余的能量，可以弹幕扣个一。不这么认为的话，可以扣二。其实除了储存能量外，内脏脂肪更是一种具有生物活性的内分泌器官，可以分泌激素等物质来影响别的器官，让我们得慢性疾病的风险大大上升。像心脏病、糖尿病、高血压和癌症等。下面我们来看怎样注册内脏脂肪是否超标。测量内脏脂肪最准确的方法是做 CT 扫描或者核磁共振，但费时费钱也没有很必要，所以大家可以通过量腰围来自测。量的时候要从肚脐的位置量过去一圈，大家可以把自己的数值打到公屏上。根据美国医学会杂志的建议，男生腰围大于102厘米，女生大于89厘米，内脏脂肪超标的风险就很高了。也可以用腰臀比。臀围取臀部最大的一周，腰围除以臀围就是腰臀比。男生这个数值大于一，女生大于零点八，就要警惕内脏脂肪超标。怎样消除内脏脂肪？这就需要我们先来了解一下是什么原因导致了内脏脂肪的超标，从而可以对症下药，精准高效的消除内脏脂肪。这也是今天这支视频的重点哈，大家要认真听，虽然内容有点多。但挺有用的。概括来讲，主要是生活方式和基因。我们就先从可以自己掌控的生活方式开始吧。首先是运动，大量的研究和报道发现，久坐的人相较经常运动的人更容易堆积内脏脂肪。而在众多运动中消除内脏脂肪最有效的是有氧运动，像快走、跑步、游泳都不错。当然了，能结合上适当的抗阻和力量训练的话会更好，因为可以防止瘦肌肉的流失和提高基础代谢率。这时候你可能会说，我懒，不想运动，就每天少吃点，造成热量差，是不是也能消除内脏脂肪呀？关于这个问题，我在准备这支视频查阅文献资料的时候发现是有争议的。以前有很多文献报道都是在说，有热量缺口时会优先燃烧内脏脂肪，因为它离肝脏更近。但今年二零二一年三月份，在《Cell Reports》上新发布的一篇科研文章说，在间歇性进食过程中，机体会燃烧脂肪来供能，但内脏脂肪会启动一种保存模式，而尽量减少这种消耗。所以，为了保险起见，想快点消除内脏脂肪的话，还是要运动起来。根据 WHO 的建议，每天中等强度运动至少30分钟，每周不少于5次。如果你不方便室外跑步的话，很推荐大家去跟练我之前分享的这套有氧燃脂运动，全程站立，新手友好，只需要30分钟，暴汗燃脂2 0 0到0 0大卡。然后就是饮食，虽说任何食物吃过量都会造成热量过剩，引起脂肪堆积，但最容易引起内脏脂肪堆积的食材有三个：反式脂肪。酒精和果糖。我们先来说反式脂肪。反式脂肪在天然食材中含量很低，主要是人工制作的，是通过往液态植物油中添加氢来生产的，比如人造黄油和人造起酥油，对身体危害非常大。但由于成本低和能改善食物的口味，比如可以让饼干更加酥脆，让咖啡、奶茶更加润滑等，而被广泛用于食品加工业。富含反式脂肪的食物，像各种油炸食物、甜甜圈、蛋糕等甜点，这都是大家比较熟。熟悉的，还有大家比较容易忽略的，像是不含乳制品的咖啡奶精。咖啡店里用的奶精基本就是这种，大家可以用牛奶、咖啡奶精来代替，或者直接杏仁奶、椰子奶来代替也是可以的。再来就是直接用微波炉加热就能吃的爆米花，还有速冻的披萨、冷藏的面包胚等，反式脂肪的含量都非常高。所以这些食物大家真的能不吃就不吃了。在选购食材的时候，也要学会和养成看标签的习惯。仔细看它的脂肪含量，尤其是下面反式脂肪的含量，首选这项为零的食材。还有一点要注意的是，我们日常在家里用植物油这类不饱和脂肪烹饪时，如果加热温度过高或者时间过久，不饱和脂肪因为它含有不饱和氢键就不稳定，很容易生成反式脂肪。所以我们日常应该尽量少用煎炸这类的烹饪方法，更推荐。蒸煮或者用烤箱，再来就是在煎炸食物时，可以用更稳定的、不容易生成反式脂肪的固态的饱和脂肪来代替，比如
，黄油、猪油或者椰子油也会减少反式脂肪的摄入。第二是酒精，酒精进入人体后，又有百分之八十进入肝脏代谢，经乙醛生成乙酸盐，进入脂肪合成。这些脂肪绝大部分都会成为内脏脂肪，还有一部分脂肪留在肝脏中，造成酒精性脂肪肝。另外，可能大多数人并不知道，酒精的热量非常高，每克酒精热量是七大卡，仅低于脂肪的九大卡，而远远大于碳水化合物的四大卡。所以，想消除内脏脂肪的话，一定不要过度饮酒。再来就是果糖，果糖进入人体后，代谢途径并不跟葡萄糖等糖类相同，而是和酒精一样的，只不过酒精百分之八十进入肝脏代谢，其余百分之二十经过大脑、肾脏等代谢，而果糖呢？百分百都是由肝脏来代谢的，所以过多摄入果糖会造成非酒精性脂肪肝和内脏脂肪的堆积。除此之外，过多摄入果糖还会抑制我们下丘脑对瘦缩的敏感性。瘦缩是一种帮助我们产生饱腹感的激素，高糖饮食会造成饱腹感的丢失，而带来过多的摄入食物，同时降低新陈代谢，造成更多的热量储存在体内，生成更多的脂肪。所以果糖也要少吃。那果糖，大家一听可能第一反应会是水果里的糖，会担心说水果都不能吃了吗？首先，果糖并不能简单的理解为水果中的糖，因为天然果糖主要存在于水果和蜂蜜中，而且水果中除了果糖外，还有蔗糖和葡萄糖，只不过果糖甜度最高。水果中除了这些糖以外，还含有碳水、纤维素和水等成分。很容易产生饱腹感，所以只要你不把水果榨成汁，过滤掉碳水和纤维，只喝那个糖水的话，因为吃水果而导致果糖摄入超标的可能性不大。我们说的容易造成内脏脂肪堆积的果糖，是指工业化生产的人工果糖，又称果葡糖浆。这种果糖因为它成本低、口味好，所以被广泛使用于食品加工业，像大家都很爱喝的奶茶、碳酸饮料、果汁等这一些甜味饮料，以及还有面包、糕点等甜点都有添加大量的。果葡糖浆，所以大家能少吃就少吃，实在忍不住想吃的话，也要仔细看好标签上面添加糖的含量，首选这项为零的食材。回过头来看一下，我们刚才一直在说这不能吃，那不能吃，的确从营养学的角度是这样，但我们的生活并不只有营养和健康，还有快乐和幸福感。而且过于严苛的饮食是很难长期坚持的，甚至导致反效果。所以我觉得适量法则对我们更有意义。我们可以根据居民膳食饮食的建议来合理饮食，比如像脂肪，根据 WHO 的建议，每日之类的摄入不能超过总热量摄入的 30% 其中来自饱和脂肪的热量不超过 10% 来自反式脂肪的热量不超过 1% 每日糖的摄入建议儿童不超过16克，成年女性不超过24克，成年男性不超过。三十六克，而一瓶五百毫升的可乐里就含糖量高达五十克。再来，每日水果的摄入量建议为两百至三百五十克。大家只要不超过这些标准，就不会有问题。另外，我们在少吃这些不健康食物的同时，也要适当添加一些。比较健康食物的摄入，比如膳食纤维和优质蛋白，既可以增加饱腹感，减少热量摄入，帮助消除脂肪，又是我们身体必需的营养物质，对健康很有好处。再来就是要多睡觉和减压，这两者主要是通过干扰激素分泌，从而影响我们的内脏脂肪和健康。世界卫生组织 WHO 建议每天睡眠不小于七小时。而且有这样一个对六万八千一百八十三名女性进行了为时十六年的追踪研究，发现每天睡眠七到八小时的人们，相较每天睡五小时或六小时或九小时的人们相比，增加了更少的体重。而且所有受试者中，又以每天睡眠五小时和不足五小时的人们体重增加最多。此外，在二零一四年，又有一个对二百九十三人进行六年追踪研究的报道发现，每天睡眠小于六小时或者多于九小时的人们，相较每天睡眠七到八小时的人们，增长了更多的内脏脂肪。睡眠不足的话，前面我们提到过的瘦素的分泌就会变少，生长素释放肽也会减少，一是会让我们有更强的饥饿感，从而摄入更多的食物，尤其是喜欢吃高糖高油脂的食物，再来会降低我们的基础代谢率。还会让肝脏解毒和代谢脂肪的能力都变差，从而堆积更多的内脏脂肪。压力过大的话，是会导致压力激素皮质醇的分泌增多，不光会让肝脏代谢合成更多的内脏脂肪，还会带来瘦素抑制，让我们吃更多和肌肉分解这些问题。所以想减肥、睡好、心情好也是非常重要的。最后就是基因了，有的人就是脂肪更容易堆积在腹部和内脏，而有的人就会更优先堆积在臀部或者大腿，而且雄激素会带来更多的。内脏脂肪堆积，所以一般男性比女性更容易有肚腩。
女性在中年后也会由于雌激素的减少而导致脂肪更容易堆积在内脏和肚腩，这就是没法改变的事情了。所以 take it， 然后在自己能力范围内做到最好就好。最后我们再来总结一下：内脏脂肪看不见，但却危害巨大。我们要注意经常运动，尤其是有氧运动。注意健康饮食，避免反式脂肪、果糖、酒精的过度摄入。多吃绿叶蔬菜和优质蛋白，还要保证每天睡眠七小时和学会给自己解压。好了，这就是今天的视频了。如果你觉得有所帮助的话，可以动动手指点个赞，就可以让更多的人看到这支视频，可以帮助到更多的人。那我除了会分享这一类的健康科普外，还会分享一些简单高效的，在家里就能做的燃脂塑形的运动，也会有一些日常生活类的分享，就是想给大家带来一点点的帮助或。或者那么一点快乐吧。好，那么就下期视频见吧，拜。